ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് റെക്കോർഡിംഗ് ടാപ്പ് എന്നൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇത് പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതാണ് മാഗ്നറ്റിക് ടാപ്പുള്ള ക്യാസറ്റ് ഒരു ബ്രൗൺ ടാപ്പ് ക്യാസറ്റ് അതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സിഗ്നലിനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് അതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് അത് തിരിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് So, principle of magnetic recording and reproduction. First point. So, simply, magnetic recording is storage of sound pressure variations in the form of elementary magnets. In the first place, the elementary magnet is the sound pressure that we have to record. Then, if you have to record the sound pressure, it is a magnetic tap, a brown tap. That is the property of the magnetic tap. It is the iron oxide material. കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫെറിക് ഓക്സൈഡ് മെറ്റീരിയൽ അതിൻ്റെ കോട്ടിങ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ ഇത് നമ്മൾ സഹായിക്കുന്നത് ദെൻ ഈ അയൺ ഓക്സൈഡ് കോട്ട് ചെയ്ത ഒരു ടാപ്പ് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ബാർ മാഗ്നസ് ഒരുപാട് ഫോം ചെയ്യും ഈ സെൻട്രൽസ് ഒന്ന് വായിക്കുക മാഗ്നറ്റിക് ടാപ്പ് യൂസസ് മെറ്റീരിയൽസിലേക്ക് അയൺ ഓക്സൈഡ് വൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇറ്റ് ഗെറ്റ് മാഗ്നറ്റൈസ് അത് റീറ്റൈൻഡ് ദ മാഗ്നറ്റിസം പെർമനൻ്റലി നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ക്യാസറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരുപാട് കാലം അവിടെ നിൽക്കും അതായത് ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഒരുപാട് കാലം അവിടെ റീറ്റൈൻ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു അണ്ടിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആൾട്ടേഡ് നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അവിടെ ഒരുപാട് കാലം റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് നോക്കും അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ക്യാസറ്റിൽ പിന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് റേസ് ചെയ്ത് പോകും അതാണ് പറഞ്ഞത് അതാണ് ഈ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ മാഗ്നറ്റിക് ടാപ്പ് യൂസസ് അയൺ ഓക്സൈഡ് മെറ്റീരിയൽ ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് വൺ മാർക്കിന് ചോദിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് So, we have just a block diagram to consider the tap record. Just a little bit of a sound, then we have a record in the tap recorder, and we have a record in the tap recorder, and we have a record in the tap recorder, and we have a microphone in the microphone, and we have a microphone in the sound, and we have a electrical signal. Then, this electrical signal is a magnetic tap, an elementary bar magnetic record. We have a magnetic tap record. ഇനി ക്യാസറ്റ് നമ്മൾ വീണ്ടും ടാപ്പ് റെക്കോർഡിലിട്ട് പ്ലേബാക്ക് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ എലമെൻറ്റ് ബാർ മാഗ്നറ്റ് പിന്നെയും ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ആയിട്ട് തിരിച്ച് കൺവെർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ലൗഡ് സ്പീക്കറിൽ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് സൗണ്ട് വീണ്ടും തിരിച്ചു കിട്ടുന്നു ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്ലോക്കായിട്ട് ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പം ഈ സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം മാഗ്നറ്റിക് ടാപ്പിനകത്ത് അയൺ ഓക്സൈഡ് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ അയൺ ഓക്സൈഡ് മെറ്റീരിയൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡുമായി കോണ്ടാക്ട് വരുമ്പോൾ അതൊരു ബാർ മാഗ്നറ്റായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഈ ബാർ മാഗ്നറ്റിലാണ് സൗണ്ട് പ്രഷർ വേരിയേഷൻസ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ ഡയഗ്രാം ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതേ വീഡിയോയിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു അനിമേഷൻ കാണിച്ചു തരാം അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എക്സാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എഴുതുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ സ്ലൈഡിൽ ഉള്ളത് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഒരു അനിമേഷൻ കാണിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മളൊരു ടാപ്പ് റിക്കോർഡറാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് അതിനകത്ത് നമ്മളൊരു ബ്രൗൺ ടാപ്പും ഐ മീൻ ക്യാസറ്റ് ടാപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു മൈക്രോഫോൺ മൈക്രോഫോൺ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ടാപ്പ് റെക്കോർഡത്തിന് ഒരു മൈക്രോഫോൺ ആളുകളെ കാണും അപ്പൊ നമ്മൾ സൗണ്ട് കൊടുത്തു ഈ മൈക്രോഫോൺ അതിന് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടി അതിനൊന്ന് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്തു കാരണം നമ്മുടെ ഇ എം എഫിന്റെ വോൾട്ടേജ് വളരെ കുറവ് വാല്യൂ കുറെ കുറവായിരിക്കും അതിനൊന്ന് കൂട്ടി വെക്കാൻ ആംപ്ലിഫയർ വെച്ചു ദെൻ അവിടെയുള്ളതും ഇ എം എഫ് തന്നെയാണ് വോൾട്ടേജ് സിഗ്നൽസ് ആണ് സോ ഈ വോൾട്ടേജ് സിഗ്നൽ ഒരു കോയിലിൽ കൊടുത്തു ദെൻ ഇവിടെ ഒരു ഹെഡ് ഉണ്ട് ഇതൊരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ആണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഇ എം എഫ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റും ആറുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ടാപ്പ് റെക്കോർഡിന് അകത്തുള്ള ഡിവൈസ് ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ദെൻ ഇവിടെ ഇതൊരു ഈ സ്ട്രക്ചർ ഓർത്തിരിക്കുക ഇവിടെ ഒരു എയർ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിന് ടാപ്പ് റെക്കോർഡിനകത്തുള്ള ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹെഡ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഹെഡ് എന്നുള്ളത് അതിനകത്തൊരു ചെറിയ എയർ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ഞാൻ വർക്കിംഗ് പറയാം അപ്പം നമ്മുടെ ഇ എ
നമ്മുടെ ബ്രൗൺ ടാപ്പിംഗ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വിചാരിക്കുക ആ സമയത്ത് ഇവിടെ നമുക്ക് അയൺ ഓക്സൈഡ് മെറ്റീരിയൽ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ടാപ്പിനകത്ത് ദെൻ ഈ ടാപ്പ് ഈ കോട്ട് ചെയ്ത ടാപ്പും ഈ ഹെഡും തമ്മിൽ കോണ്ടാക്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ദെൻ ഈ ലെയൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സിന് ഈ ടാപ്പിലൂടെ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ഒരു പാത്ത് ഈസി ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ലെയൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എല്ലാം ഇതിലൂടെ ഇങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഈ മാഗ്നറ്റിക് ടാപ്പ് മാഗ്നറ്റൈസ് ആയിട്ട് മാറും ദെൻ അവിടെയുള്ള അയൺ ഓക്സൈഡ് മെറ്റീരിയൽ ഒരുപാട് ബാർ മാഗ്നറ്റ് ചെറിയ ചെറിയ ബാർ ബാർ മാഗ്നറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഫോൺ ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെയുള്ള ഇ എം എഫിന് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ചെറിയ ചെറിയ ഒരുപാട് ബാർ മാഗ്നറ്റുകൾ ഫോം ചെയ്യും ദെൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ സെൻറ്റൻ സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് പറയുകയാണ് സോ ഫസ്റ്റ് മൈക്രോഫോണ് കൺവേർട്സ് സൗണ്ട് പ്രഷർ വേരിയേഷൻസ് ഇൻ ടു കറസ്പോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ദെൻ ദിസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ഈസ് ആംപ്ലിഫൈഡ് ആൻഡ് ഫെഡ് ടു എ കോയിൽ ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ഇത് നമ്മൾ ടാപ്പിലുള്ള ടാപ്പ് റിക്കോർഡർ ഉള്ളതാണ് ടാപ്പ് റിക്കോർഡറുള്ള ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിന് ഹെഡിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നു ദെൻ ആ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്നുള്ളത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ഹാസ് എ മൈന്യൂട്ട് ഗ്യാപ്പ് അത് മൈക്രോമീറ്റർ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അത്രയും ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് ആയിരിക്കും എയർ ഗ്യാപ്പ് എന്നുള്ളത് സോ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ഹാസ് എ ഗ്യാപ്പ് ത്രൂ വിച്ച് മാഗ്നറ്റിക് ലെൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് കനോട്ട് പാസ് ഈസിലി ഡ്യൂ ടു ഹൈ റിലക്റ്റൻസ് ഓഫ് എയർ എയറിൻ്റെ റിലക്റ്റൻസ് കാരണം അവന്മാർക്ക് നേരിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പാസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു വേ അവിടെ ഇല്ല ദെൻ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ടാപ്പ് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ മാഗ്നറ്റിക് ടാപ്പ് ഈസ് കോട്ടർ വിത്ത് എ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലേക്ക് അയൺ ഓക്സൈഡ് അയൺ ഓക്സൈഡ് കോട്ട് ചെയ്തൊരു മാഗ്നറ്റിക് ടാപ്പാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ വെൻ ദ ടാപ്പ് ഈസ് മേഡ് ടു പാസ് എക്രോസ് ദ ഗ്യാപ്പ് ലെയൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഗെറ്റ് അൻ ഈസി പാത്ത് ത്രൂ ദ അയൺ ഓക്സൈഡ് ടാപ്പ് അതായത് ആ എയർ ഗ്യാപ്പിൻ്റെ അടുത്തുകൂടി ഞാൻ പാസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ പുറത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് മാർക്കി ടാപ്പിലൂടെ പാസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വഴി അവിടെ കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദെൻ ഇറ്റ് ഫോംസ് ആൻ എലമെൻ്ററി മാഗ്നറ്റ് ഓൺ ദ ടാപ്പ് ആ ടാപ്പിലൂടെ ലെയൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് പോയത് കാരണം അവിടെ ഒരുപാട് എലമെൻ്ററി ബാർ മാഗ്നറ്റുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നു ദെൻ അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ബാർ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇ എം എഫിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഓഡിയോ കാർഡിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ദാറ്റ് ഈസ് കോട്ടിംഗ് ഓഫ് അയൺ ഓക്സൈഡ് ഓൺ ദ ടാപ്പ് ഈസ് മാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ ഓഡിയോ കറണ്ട് or the audio current is again proportional to first given sound pressure variations northirikya so the magnetism of the tap can retain for a long time namada form cheda bar magnet ne adilana namada sound ullathu adu oru vaadu kaalam avade retain cheyal ninnolu means sound is recorded in the form of varying magnetic field idana adinde simple aayittla working ini njan adinde oru animation kaanichu thara so idana namade ടാപ്പ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഹെഡ് എന്നുള്ള ഡിവൈസും ഓർത്തിരിക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ഈ കാണുന്നതാണ് അതിന്റെ സിമ്പിളായിട്ട് ഈ കാണുന്നതാണ് അതിന്റെ എയർ ഗ്യാപ്പ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക ഒന്നുകൂടി കാണിച്ചു അതെ ഇത് നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് ടാപ്പാണ് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടാവും ഈ സ്വിച്ച് അങ്ങോട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കറക്റ്റായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതായത് നമ്മൾ സൗണ്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് നമ്മൾ റെക്കോർഡിങ് സമയത്ത് ഒരു സ്വിച്ച് ബട്ടൺ അങ്ങോട്ട് പ്രസ് ചെയ്യും ആ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റും ബ്രൗൺ ടാപ്പും നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് വരും ആ സമയത്താണ് അവിടെ റെക്കോർഡിങ് നടക്കുന്നത് ദെൻ വീണ്ടും ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാണ് നമ്മളിവിടെ ആ ഫിഗർ ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൽ കണ്ട പോലെ ഇവിടെ നമ്മുടെ കോയിൽ ഉണ്ടെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം ആ കോയിലൂടെ ഞാൻ ഇ എം എഫ് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു ദൻ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഹെഡ് ഉണ്ട് ദെൻ അതിവിടെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇ എം എഫ് കൊടുത്തപ്പോൾ ഇത് മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്തു ദെൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ലെയൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സിന് പോകാൻ നേരിട്ടൊരു വഴിയില്ല ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഈ ടാപ്പിനെ ഇത് അങ്ങോട്ട് ടാപ്പിലോട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ ടാപ്പിനകത്ത് നമുക്കറിയാം അയൺ ഓക്സൈഡ് കോട്
ദെൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഹെഡ് എന്നുള്ളത് ഏകദേശം ഇതുപോലെ കാണുന്നത് വളരെ ചെറുതായിരിക്കും നമുക്ക് ടാപ്പ് റിക്കോർഡ് തുറന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന ഇതാണ് ഒരു മൈന്യൂട്ട് ഗ്യാപ്പ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ ആയിരിക്കും ഈ ഗ്യാപ്പിലൂടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ടാപ്പ് ഇങ്ങനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ദെൻ ഇതും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞതാണ് ദെൻ മാഗ്നറ്റിക് ടാപ്പ് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഹെഡ് ഇങ്ങോട്ട് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് നേരിട്ട് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് ആ സമയത്താണ് ഇവിടെ ബാർ മാഗ്നറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇതും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ദെൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ ചെറിയ ഗ്യാപ്പിന് ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് നമ്മുടെ ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് കിടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ടാപ്പുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം കോണ്ടാക്ട് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മീസ് അലൈൻ ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണ് കറക്റ്റ് ഒരു ഓർഡർ ഇല്ല ഇവിടെ എത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ബാർ മാഗ്നറ്റ് പോലെയായി ഈ ഗ്യാപ്പ് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദെൻ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാണ് സൗണ്ട് കൊടുത്തു മൈക്രോഫോൺ തന്നെ ക്യാച്ച് ചെയ്തു കറസ്പോണ്ട് സൗണ്ട് സിഗ്നൽ ആക്കി ദെൻ ഈ സൗണ്ടിനെ ഒന്ന് ആംബിൾഫയർ വഴി വലുതാക്കി ഇതിനെയാണ് എനിക്കൊരു മാഗ്നറ്റിക് ടാപ്പിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ സൗണ്ട് നേരിട്ട് ഒരു കോയിൽ കൊടുത്തു ആ കോയിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്തു ദെൻ അതിവിടെ ഒരു ബ്രൗൺ ടാപ്പ് ക്യാസറ്റ് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് നേരിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ടാപ്പിലുള്ള അയൺ ഓക്സൈഡ് മെറ്റീരിയൽ മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്ത് ബാർ മാഗ്നറ്റ് ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് ആയിരുന്നു ഒരു അങ്ങോട്ട് ഗ്യാപ്പ് കഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ ഒരുപാട് നോർത്ത് സൗത്ത് പൊളാരിറ്റിയിലുള്ള അലിനുമെൻറ്റുള്ള സൗണ്ട് സിഗ്നൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ജസ്റ്റ് ഈ ഫിഗർ ഒന്ന് നോക്കുക ഇത് നമ്മൾ വരച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ് അതായത് ഒരു സൗണ്ട് സിഗ്നൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോ മാഗി ഹെഡിലുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ദൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള ബൈലത്തുള്ള സിഗ്നൽ ആണെങ്കിൽ അത് ഇതുപോലൊരു വലിയ ബാർ മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് മാറും ദെൻ ഒരു ചെറിയ സൗണ്ട് സിഗ്നൽ ആണെങ്കിൽ അത് ബാർ ബാഗേറ്റിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കുറഞ്ഞു പിന്നെയും വളരെ ചെറിയ സിഗ്നൽ ആണെങ്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ടാപ്പിലുള്ളത് ചെറിയ ബാർ മാഗറ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ഓഫ് ടാപ്പ് ബൈ ത്രീ ഓഡിയോ സൈക്കിൾസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസീസ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഫിഗർ ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് സൗണ്ട് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് ആയിട്ട് കിടന്നു ദൻ വലിയ സിഗ്നൽ ആണെങ്കിൽ വലിയ ബാർ മാഗ്നറ്റ് ചെറിയ സിഗ്നൽ ആണെങ്കിൽ ചെറിയ ബാർ മാഗ്നറ്റ് ഈ രീതിയിലാണ് ടാപ്പിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഈ ബാർ മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ സോ നമ്മൾ സൗണ്ടിന്റെ റെക്കോർഡിങ് പറഞ്ഞു ഇനി ഈ മാഗ്നറ്റിക് ടാപ്പിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് സൗണ്ടിനെ തിരിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിനും സെയിം ഹെഡ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സെന്റേഴ്സ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ദ ടാപ്പ് ഈസ് അഗെയിൻ മേഡ് ടു പാസ് ടു സിമിലർ ഗ്യാപ്പ് അതേ ഹെഡിലൂടെ പിന്നെ ഒന്നുകൂടി പാസ് ചെയ്യും ദെൻ ആ സമയത്ത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ടാപ്പിൽ മാഗ്നറ്റിക് ബാർ മാഗ്നറ്റ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്ത റീജിയൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ആ ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സിനെ വീണ്ടും വിച്ച് ഇൻഡ്യൂസസ് ആൻഡ് ഇ എം എഫ് ഇൻ ദ കോയില് അതായത് ഈ ബാർ മാഗ്നറ്റ് ഉള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും അവിടെയുള്ള ആ ഹെഡിലുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഇൻഡ്യൂസസ് ആൻഡ് ഇ എം എഫ് ഇൻ ദ കോയില് നമുക്കറിയാം വെൻ എവർ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫെക്സ് ലിങ്കിൽ വിത്ത് എ കോയിൽ ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ദർ ഫാരഡേസ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ അതേ പ്രിൻസിപ്പൾ വഴി ആ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഹെഡിൽ ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇ എം എഫ് നമ്മുടെ ബാർ മാഗ്നറ്റിലുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത്തിനനുസരിച്ചിരിക്കും അതായത് ഇത് ആ സൗണ്ടിനെ തിരിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സിന്റെ ഒരു അനിമേഷൻ ആണ് എന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ടാപ്പിനകത്ത് ഒരുപാട് ബാർ മാഗ്നറ്റുകൾ ഉണ്ട് ഐ മീൻ നോർത്ത് സൗത്ത് പൊളാരിറ്റിയിൽ ഞാൻ ആൾറെഡി സൗണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ എന്റെ ടാപ്പ് റെക്കോർഡറിൽ പ്ലേബാക്ക് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഹെഡ് ഈ ടാപ്പിൽ കോണ്ടാക്ട് വരും അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ മാഗ്നറ്
ഐ മീൻ അനലോഗ് മാഗ്നറ്റിക് റെക്കോർഡിംഗ് എന്നുള്ള സ്ഥലമാണ് ചോദിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ് എങ്ങനെയാണ് ടാപ്പിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചെടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് ഈ പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ടോപ്പിക്ക് ഉട